Le nouveau sans frontières 2. Exercice individuel d'écoute et de grammaire. Unité 4. Unité 4. Leçon 1. Mécanisme A. Page 156. La forme réciproque. Exercice 1. Écoutez. Jean a parlé à Marie. Oui, ils se sont parlé. À vous. Jean a parlé à Marie. Oui, ils se sont parlé. Michel a vu Jacques. Oui, ils se sont vus. Michel a téléphoné à sa sœur. Oui, elles se sont téléphonées. Pascal s'est battu avec René. Oui, ils se sont battus. Joseph Vernet a dit bonjour à Patrice Dubourg. Oui, ils se sont dit bonjour. Est-ce que vous vous êtes entendu avec Pierre Oui, nous nous sommes entendus. Unité 4, leçon 1, dialogue B, page 153. Écoutez. Le métro bondé vient de sortir du tunnel sombre et il entre dans une station violemment éclairée. Gare d'Austerlitz. De sa cabine de pilotage, Jean Dugomier regarde défiler les affiches publicitaires et les panneaux lumineux. Le métro s'arrête et les portes s'ouvrent automatiquement. Les voyageurs se précipitent vers les voitures comme pour les prendre d'assaut. Jean Dugomier se penche sur son livre. En conduisant le métro, il a l'habitude de feuilleter un livre d'histoire. À chaque station, il profite des 15 secondes d'arrêt pour en lire quelques lignes. Vieux solitaire, à quelques années de la retraite, Jean Dugomier ne s'est jamais marié. Il a peu d'amis. Il sort peu, sinon pour aller parfois au cinéma, quand par hasard on joue un film historique. La plupart du temps, après sa journée de travail, il rentre dans son petit studio de la rue Alexandre Dumas, au mur tapissé de livres d'histoire, et il se plonge dans le récit d'une bataille, dans la biographie d'un roi célèbre, ou la vie quotidienne des paysans au Moyen-Âge. Les jours de congé, il rend quelquefois visite aux bouquinistes des quais de la Seine, et de temps en temps, quand il fait beau, il va se promener dans le Marais, au château de Versailles, ou bien il va visiter un musée. Unité 4, son 1, mécanisme B, page 157. L'emploi de deux pronoms à la forme négative. Exercice 2. Écoutez. Est-ce que vous me donnez l'autorisation Non, je ne vous la donne pas. À vous. Est-ce que vous me donnez l'autorisation Non, je ne vous la donne pas. Est-ce qu'il vous emprunte votre voiture Non, il ne me l'emprunte pas. Est-ce qu'elle nous prête ses bandes dessinées Non, elle ne nous les prête pas. Est-ce qu'il t'apporte son album de photos Non, je ne l'apporte pas. Est-ce que vous me pardonnez d'être arrivé à... Non, je ne vous le pardonne pas. Est-ce qu'elle vous fait écouter les disques qu'elle achète Non, elle ne me les fait pas écouter. Unité 4, leçon 1, dialogue, page 50. Écoutez. Du la tête. Une dame lui. D'où monsieur le père Prenez l'action Bobigny. 
confronté à la République et prenez la direction Nation. C'est la troisième station, ça. Unité 4, leçon 1, mécanisme C, page 159. L'emploi de dons à forme négative. Existe 1. Écoutez. Est-ce que vous avez offert le cadeau à Martine Non, je ne le lui ai pas offert. À vous. Est-ce que vous avez offert le cadeau à Martine Non. Je ne le lui ai pas offert. Est-ce qu'ils ont donné les cadeaux aux enfants Non, ils ne les leur ont pas donnés. Est-ce que vous avez envoyé les documents à M. Dupuis Non, je ne les lui ai pas envoyés. Est-ce qu'ils ont prêté leur appartement à leurs amis Non, ils ne le leur ont pas prêté. Est-ce que vous avez demandé le dossier à la secrétaire Non, je ne le lui ai pas demandé. Est-ce que vous avez fait voir à Pierre le tableau que vous avez acheté Non, je ne le lui ai pas fait voir. Exercice 2 Écoutez. Est-ce que vous m'avez apporté le livre Non, je ne voulais pas apporter. À vous. Est-ce que vous m'avez apporté le livre Non, je ne voulais pas apporter. Est-ce que tu nous as préparé le repas Non, je ne voulais pas préparer. Est-ce que vous a raconté ses vacances Non, elle ne me les a pas racontés. Est-ce qu'il nous a rendu les 100 francs que nous lui avons prêtés Non, il ne nous les a pas rendus. Est-ce que vous avez visité son appartement Elle ne nous l'a pas fait visiter. Est-ce que je vous fais écouter le disque que je viens d'acheter Non, vous ne me l'a fait écouter. Unité 4, leçon 2, dialogue A, page 160. Écoutez. Ce jour-là, quand Jean Dugomier arrive au terminus de la ligne, son chef de service, Robert Colonna, l'appelle. Dugomier, j'ai encore des reproches à vous faire. Non seulement vous avez 15 minutes de retard, mais en plus, vous vous êtes arrêté plus de 8 minutes à Pigalle. J'y suis pour rien. Quelqu'un a tiré le signal d'alarme. Ce n'est pas tout. Vous ne vous êtes pas arrêté à Philippe Auguste. Là, vous n'avez aucune excuse. C'était pour rattraper mon retard. Il n'y avait personne sur le quai. Du gommier. Ou bien vous vous moquez de moi, ou bien vous êtes inconscient. Une chose est certaine, ça ne peut pas continuer. Soit vous observez le règlement, soit je vous mets à la retraite anticipée. Jean Dugomier renonce à continuer la discussion. Voilà 20 ans qu'il subit les réprimandes de Colonna. Depuis longtemps, il s'est résigné à se taire. Il remonte dans sa cabine de pilotage et repart pour un autre trajet. Unité 4, leçon 2, mécanisme A, page 164. Le pronom « en ». Exercice 1. Écoutez. Tu as emprunté un livre à André Oui, je lui en ai emprunté un. À vous. Tu as emprunté un livre à André Oui, je lui en ai emprunté un. Elle a envoyé une lettre à ses parents Elle leur en a envoyé une. Il a offert des fleurs à sa fiancée Oui, il lui en a offert. 
Vous avez demandé des conseils au professeur Oui, je lui en ai demandé. Vous avez commandé un steak au garçon Oui, je lui en ai commandé un. On vous a fait goûter du cassoulet Oui, on m'en a fait goûter. Unité 4, leçon 2, dialogue B, page 160. Écoutez. C'est en traversant la station Alésia que Jean Dugomier commence à rêver. Ah, si par un coup de baguette magique, je pouvais vivre dans un autre siècle, je ne serais pas un simple conducteur de métro. Si je pouvais être transporté dans le temps, je choisirais d'être Jules César. Et tous les peuples de la Terre se courberaient devant moi. Et il s'imaginait en général romain, recevant à Alésia les armes de Vercingétorix. Dans son imagination, Vercingétorix ressemblait à Robert Colonna. Unité 4, leçon 2, mécanisme B, page 165. Le conditionnel présent. Exercice 1. Écoutez. Quand j'ai soif, je bois du jus d'orange. Si j'avais soif, je boirais du jus d'orange. À vous. Quand j'ai soif, je bois du jus d'orange. Si j'avais soif, je boirais du jus d'orange. Quand elle a mal à la tête, elle se couche. Si elle avait mal à la tête, elle se coucherait. Quand nous sommes en vacances, nous allons à la mer. Si nous étions en vacances, nous irions à la mer. Quand je l'invite, elle refuse. Si je l'invitais, elle refuserait. Quand ils boivent du vin, ils sont malades. S'ils buvaient du vin, ils seraient malades. Quand tu entends un bruit bizarre, tu as peur. Si tu entendais un bruit bizarre, tu aurais peur. Exercice 2. Écoutez. Quand je sors, je ne vais pas au théâtre. Si je sortais, je n'irais pas au théâtre. À vous. Quand je sors, je ne vais pas au théâtre. Si je sortais, je n'irais pas au théâtre. Quand il fait froid, il ne met pas de manteau. S'il faisait froid, il ne mettrait pas de manteau. Quand elle change de coiffure, on ne la reconnaît pas. Si elle changeait de coiffure, on ne la reconnaîtrait pas. Quand on se moque de toi, tu te mets en colère. Si on se moquait de toi... Tu te mettrais en colère. Quand nous allons au restaurant, nous ne buvons pas de vin. Si nous allions au restaurant, nous ne boirions pas de vin. Quand il pleut, ils ne font pas de sport. S'il pleuvait, ils ne feraient pas de sport. Unité 4, leçon 2, 
Mais que c Page 166. Le conditionnel passé. Exercice 1. Écoutez. Quand je pars à l'étranger, je prends l'avion. Donc, si j'étais parti à l'étranger, j'aurais pris l'avion. À vous. Quand je pars à l'étranger, je prends l'avion. Donc, si j'étais parti à l'étranger, j'aurais pris l'avion. Quand on cherche, on trouve. Donc, si on avait cherché, on aurait trouvé. Quand il boit de l'alcool, il est malade. Donc, s'il avait bu de l'alcool, il aurait été malade quand on sonne après 11 heures, nous ne répondons pas. Donc, si on avait sonné après 11 heures, nous n'aurions pas répondu. Quand elle dort, aucun bruit ne la réveille. Donc, si elle avait dormi, aucun bruit ne l'aurait réveillée. Quand ils se battent, c'est Paul qui gagne. Donc, si c'était battu, c'est Paul qui aurait gagné. Exercice 2. Écoutez. Quand je suis malade, je ne sors pas. Donc, si j'avais été malade, je ne serais pas sorti. À vous. Quand je suis malade, je ne sors pas. Donc, si j'avais été malade, je ne serais pas sorti. Quand elle met cette robe, tout le monde se moque d'elle. Donc, si elle avait mis cette robe, tout le monde se serait moqué d'elle. Quand on invite Agnès et Didier, ils ne viennent pas. Donc, si on les avait invités, ils ne seraient pas venus. Quand on raconte des histoires intéressantes aux enfants, ils restent tranquilles. Donc, si on avait raconté des histoires intéressantes aux enfants, ils seraient restés tranquilles. Quand le film est intéressant, nous ne partons pas avant la fin. Donc, si le film avait été intéressant, nous ne serions pas partis avant la fin. Quand vous avez un jour de congé, vous allez à la pêche. Donc, si vous aviez eu un jour de congé, vous seriez allé à la pêche Unité 4, leçon 3, dialogue A. Page 168. Écoutez. Il y a 40 ans, une classe de 5e dans un collège parisien. Le professeur de français donne des explications. Je vais vous expliquer une règle de grammaire difficile et je vous serai reconnaissant d'écouter attentivement. Le participe passé employé avec le verbe « avoir » s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Je précise qu'il s'accorde seulement quand le complément est placé avant le verbe. Autrement dit, si le complément est après le verbe, il n'y a pas d'accord. Vous me suivez C'est clair bah, Pour être plus précis, je vais donner des exemples. Le professeur continue son monologue. Tous les élèves semblent écouter. Mais au fond de la classe, caché derrière un grand, le jeune Jean Dugomier baisse les yeux sur son livre d'histoire ouvert sur ses genoux. Indifférent aux aventures du participe passé, il lui est égal que la leçon soit ennuyeuse. En effet, l'héroïne qui le passionne est maintenant prisonnière des Anglais. Unité 4 Leçon 3, 
Mécanisme A, page 172. L'accord du participe passé. Exercice 1. Écoutez. Tu as écrit ces lettres Oui, je les ai écrites. À vous. Tu as écrit ces lettres Oui, je les ai écrites. Vous avez pris votre douche Oui, je l'ai prise. Il a compris les explications Oui, il les a comprises. Ils ont repeint leur chambre Oui, ils l'ont repeinte. Nous avons éteint la lampe du salon. Oui, nous l'éteinte. On a interdit l'entrée de ce terrain. Oui, on l'a interdite. Exercice 2. Écoutez. Elle a appris ses leçons. Non, elle ne les a pas apprises. À vous. Elle a appris ses leçons Non, elle ne les a pas apprises. J'avais traduit ça. Non, je ne les ai pas traduites. Elle a conduit votre voiture Non, elle ne l'a pas conduite. Vous avez votre voiture devant la porte Je ne l'ai pas devant la porte. On a détruit la vieille maison. Non, on ne l'a pas détruite. Vous avez ouvert la lettre de Jacques Non, je ne l'ai pas ouverte. Unité 4, leçon 3, mécanisme B. Page 173. Le subjonctif après « bien que ». Exercice 2. Écoutez. Il fait froid, je sors quand même. Je sors bien qu'il fasse froid. À vous. Il fait froid, je sors quand même. Je sors bien qu'il fasse froid. Oui, il dort quand même. Il dort bien qu'il y ait du bruit. Il est seul. Il se débrouille quand même. Il se débrouille bien qu'il soit seul. Nous sortons peu. Nous irons quand même voir ce film. Nous irons voir ce film... Bien que nous sortions peu. Tu vas à l'opéra Je viendrai quand même avec toi. Je viendrai avec toi, bien que tu ailles à l'opéra. Je ne sais pas où elle est. Je la trouverai quand même. Je la trouverai, bien que je ne sache pas où elle est. Unité 4, leçon 3. Mécanisme C, page 175. Les verbes devoir et pouvoir. Exercice 1. Écoutez. Il faut qu'elle parte bientôt. Elle va devoir partir. À vous. Il faut qu'elle parte bientôt. Elle va devoir partir. Il faut que tu sois attentif. Tu vas devoir être attentif. Il faut que je me dépêche. Je vais devoir me dépêcher. Il faut que nous apprenions les conjugaisons. Nous allons devoir apprendre les conjugaisons. 
Il faut que vous nous expliquiez. Vous allez devoir nous expliquer. Il faut que les enfants se calment. Les enfants vont devoir se calmer. Exercice 2. Écoutez. Elle va partir. C'est possible. Elle va pouvoir partir. À vous. Elle va partir. C'est possible. Elle va pouvoir partir. Je vais me reposer. C'est possible. Je vais pouvoir me reposer. Tu vas lire. C'est possible. Tu vas pouvoir lire. Vous allez vous baigner. C'est possible. Vous allez pouvoir vous baigner. Ils vont sortir. C'est possible. Ils vont pouvoir sortir. Nous allons nous mettre à table. C'est possible. Nous allons pouvoir nous mettre à table. Unité 4. Leçon 4. Dialogue A. Page 176. Écoutez. Jean Dugomier frappe à la porte du propriétaire de son immeuble. Ce matin, dans sa boîte aux lettres, il a trouvé quatre enveloppes. La première contenait son impôt sur le revenu. La deuxième était une facture de gaz et d'électricité. Il y avait ensuite sa taxe d'habitation et son loyer. Impossible de payer tout cela. Alors Jean Dugomier a décidé d'aller voir son propriétaire pour lui demander un délai de paiement pour son loyer. Je vous en prie, il est nécessaire que vous m'autorisiez à payer plus tard. Je regrette, c'est impossible. Vous savez qu'il est urgent que je fasse réparer l'ascenseur. Alors l'argent des loyers m'est indispensable. Soyez compréhensif, j'ai quatre factures à payer aujourd'hui. Ce n'est pas mon problème. Vous auriez dû prévoir ces dépenses. Débrouillez-vous. Bon. Allez, je vous donne 15 jours de délai, mais pas plus. Unité 4. Leçon 4. Mécanisme A, page 180. Le verbe « il faut ». Exercice 1. Écoutez. Je dois partir. Il ne faut partir. À vous. Je dois partir. Il ne faut partir. Il doit repeindre son appartement. Il lui faut repeindre son appartement. Tu dois payer tes impôts. Il te faut payer tes impôts. Nous devons réclamer une augmentation. Il nous faut réclamer une augmentation. Vous devez économiser. Il vous faut économiser. Ils doivent emprunter de l'argent. Il leur faut emprunter de l'argent. Unité 4. Leçon 4. Mécanisme B. Page 181. L'expression de l'intensité. Exercice 1. Écoutez. Elle est très loin. Je ne la vois pas. Elle est si loin que je ne la vois pas. À vous. Elle est très loin. Je ne la vois pas. Elle est si loin que je ne la vois pas. Ce paysage est très beau. Je vais le prendre en photo.
ce paysage est si beau que je vais le prendre en photo. Sébastien est très rapide. Tu ne peux pas le rattraper. Sébastien est si rapide que je ne peux pas le rattraper. Ce problème est très difficile. Il ne pourra pas le résoudre. Ce problème est si difficile qu'il ne pourra pas le résoudre. Ce plat est très bon. Je vais en reprendre. Ce plat est si bon que je vais en reprendre. Il fait très chaud. Nous allons rester près du climatiseur. Il fait si chaud que nous allons rester près du climatiseur. Unité 4, leçon 4, mécanisme C, page 182. L'expression de l'intensité et de la quantité. Exercice 1. Écoutez. Il mange beaucoup. Il grossit. Il mange tellement qu'il grossit. À vous. Il mange beaucoup. Il grossit. Il mange tellement qu'il grossit. Il a beaucoup marché. Il est fatigué. Il a tellement marché qu'il est fatigué. Elle travaille beaucoup. Elle n'a plus le temps de sortir. Elle travaille tellement qu'elle n'a plus le temps de sortir. Il a beaucoup bu. Il vaut mieux qu'il ne conduise pas. Il a tellement bu qu'il vaut mieux qu'il ne conduise pas. Elle a beaucoup fumé. Elle a mal à la tête. Elle a tellement fumé qu'elle a mal à la tête. Il voyage beaucoup. Il ne voit sa femme que quatre jours par mois. Il voyage tellement qu'il ne voit sa femme que quatre jours par mois. Exercice 2. Écoutez. Elle a beaucoup de congés. Elle ne sait pas comment s'occuper. Elle a tant de congés qu'elle ne sait pas comment s'occuper. À vous. Elle a beaucoup de congés. Elle ne sait pas comment s'occuper. Elle a tant de congés qu'elle ne sait pas comment s'occuper. Il a perdu beaucoup d'argent. Il est ruiné. Il a perdu tant d'argent qu'il est ruiné. Elle a mangé beaucoup de chocolat. Elle a mal au ventre. Elle a mangé tant de chocolat qu'elle a mal au ventre. Il est tombé beaucoup de neige. On ne peut pas circuler. Il est tombé tant de neige qu'on ne peut pas circuler. Elle a beaucoup de charme. Elle pourrait faire du cinéma. Elle a tant de charme qu'elle pourrait faire du cinéma. Ils ont acheté beaucoup de choses. Ils n'ont plus d'argent. Ils ont acheté tant de choses qu'ils n'ont plus d'argent. Unité 4. Leçon 5. Mécanisme A. Page 188. Le pronom relatif « dont ». Exercice 1. Écoutez. Je t'ai parlé d'un livre. Voici le livre dont je t'ai parlé. À vous. Je t'ai parlé d'un livre. 
Voici le livre dont je t'ai parlé. Tu as besoin d'un outil. Voici l'outil dont tu as besoin. Je me suis occupé d'un dossier. Voici le dossier dont je me suis occupé. Elle est l'auteur d'un roman. Voici le roman dont elle est l'auteur. Nous avons longtemps rêvé d'une petite maison. Voici la petite maison dont nous avons longtemps rêvé. J'ai épousé la sœur de Monsieur Dupont. Voici Monsieur Dupont dont j'ai épousé la sœur. Unité 4, leçon 5, dialogue B, page 184. Écoutez. Dans la salle de réunion des employés du métro, le chef du personnel prend la parole. Jean Dugomier, voici venu pour vous le jour de la retraite. Je ne pense pas que vous regrettiez beaucoup ces longues années passées dans le métro, mais soyez sûr que nous, nous vous regretterons. En 30 ans de service, vous n'avez pas été absent un seul jour, et vous nous avez apporté beaucoup de fantaisie. C'est pourquoi, en vous souhaitant une heureuse retraite, j'ai l'honneur de vous décorer de la médaille du travail. Jean Dugomier descend lentement l'escalier de la bouche de métro. Demain, il prendra le train pour Poitiers, où il a hérité d'une petite maison. C'est là qu'il passera sa retraite. Il est probable qu'il ne reviendra plus à Paris. Comment pourra-t-il vivre sans ces chers fantômes du métro Que va-t-il faire de ces longues années de retraite que sera désormais le sens de sa vie Alors, pour trouver la réponse à ces questions, Jean Dugomier décide de prendre le métro une dernière fois. Mais où aller Quelle est la direction de la sagesse Unité 4 Leçon 5 Mécanisme B et C, page 190. Le subjonctif dans l'expression du doute. Exercice 1. Écoutez. Il fera beau demain Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il fasse beau demain. À vous. Il fera beau demain Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il fasse beau demain. Elle viendra demain Je le pense. Je pense qu'elle viendra demain. Michel réussira à son examen Nous ne le pensons pas. Nous ne pensons pas que Michel réussisse à son examen. Le film est mauvais Je ne le trouve pas. Je ne trouve pas que le film soit mauvais. Elle prendra l'avion Je le suppose. Je suppose qu'elle prendra l'avion. Il me prêtera sa voiture Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il vous prête sa voiture. 